Så Vlasmand fra Region Nordjylland vil fortælle lidt om øh, nogle øh, borgerinddragende initiativer, I har lavet derovre. Ja, det vil jeg meget gerne. Vi har haft øh, to borgermøder i øh, vores region omkring øh, sundhedsområdet, et i 2008 og et i 2011. Vi har også haft borgertopmøder omkring vores regionale udviklingsplan. Det har været nogle øh, super gode møder, hvor vi faktisk har fået en, en saltvandsindsprøjtning, som vi har kunnet leve højt på længe, fordi vi oplevede rent faktisk det her med, at borgerne rigtig gerne vil ind og diskutere. 200 mennesker, der mødte op, der kunne have været dobbelt så mange, der har flået dobbelt så mange, der har tilmeldt sig, men nu hedder konceptet 200, øh, 200 borgere, det øh, ved Lars og Tim, vi råd alt om, for det var dem, der, der stod som, øh, som arrangørerne af det for os. Men, men de 200 borgere, som vi var i, i dialog med på vores øh, borgertopmøder. Det var så et faktisk ret stramt styret koncept, og vi var måske en lille smule skeptisk som politikere. For det første, om det nu vil komme nogen. Gider folk at komme og diskutere sundhed en hel lørdag fra 10 til 17, når der ikke er nogen sygehus, der skal lukkes? <laughs> og og hvordan vil det nu fungere, det her? Fordi konceptet var også, udover at der var 200 borgere til at komme, det gjorde de så, så rigeligt den dag. Vi skulle holde dem fanget hele dagen. Kunne vi få dem til at blive i syv hele timer? Ja, det kunne vi så også vise det så. Men hvordan vil det så også fungere? Fordi vi er jo som politikere vant til, som du sagt, det her med at sidde op i et panel. Men den her gang, der skulle vi faktisk sidde ude ved bordene og diskutere. Det vil sige, at en runde, vi havde med vores sundhedstopmøde, var faktisk begrænset, hvor meget vi som politikere måtte sige. Det var en helt speciel øvelse. Det her med, at vi skulle lytte, og i stedet for at tale selv. Og skulle der være problemer med, at vi, at vi talte for meget, så i hvert fald i vores region, så fik vi et hold kæft på, så det ikke, hvad de gjorde nede i, i syd, om det var det samme koncept. To. Også, to. <laughs> det fik ikke en lejlighed til at spade dem, så jeg ved ikke engang, om, om de var gode, men det var der nogen, der påstod, de var. Men vi var faktisk lidt overrasket som politikere over rigtig mange ting. For det første det her med, at folk de ville, og de blev, og alt det her. Øh, men vi faktisk også over den debat, der var ved borgerne. Den var utrolig konstruktiv. Jeg ved ikke, hvad vi havde forventet. Vi havde så alligevel havde jeg nok, fordi vi havde nok forventet, at der var nogen, der ville komme med deres små enkelte sager, som selvfølgelig er store for dem, men, men måske er små i, i det store øh, spil, øh, og også vil være sådan meget den der kræver mentalitet, øh, at det ville endda være ikke hen over det. Det gjorde de faktisk ikke. De var konstruktive. Selvfølgelig var der enkelte, der lige skulle have fortalt historien om deres besøg på sygehus eller nabohus, som måske ikke var gået så godt. Men det var et fortsat. Fleste formåede og i, at gå ind i debatten og, og tage også det store perspektiv på. Og det synes jeg var, var ganske, ganske godt. Øh, nu var det som sagt et rimelig stramt styret koncept, de skulle tage stilling til nogle bestemte ting. Det, der så også overraskede os, det var sådan set, at de ting, som de prioriterede og skulle tage stilling til, der endte de ud med de samme resultater, stort set, uanset om man sad i Region Hovedstaden, eller man sad i Region Nordland eller Region Syddanmark. Det var faktisk for mig en smule overraskende at se, at prioriteringerne over hele landet faktisk var, var rimelig enslydende. Det var de både i 2008 og i 2011. Hvis vi skulle lave regional udviklingsplan op hos os, så besluttede vi dels at køre det samme projekt, fordi vi var blevet så begejstrede for det i forbindelse med sundhedstoppen, at det ville vi altså også godt lave på vores regionale udviklingsplan. Vi synes, vi, hvis det kan være svært at diskutere sundhed, uden der skal nedlægges et sygehus, så kan det blive endnu sværere at diskutere noget, så... så, så øh, så svævende som, hvor er det, at Region Nordjylland skal bevæge sig hen til 2020, hvad er det, vi skal leve af, og, og så videre. Det kan godt være en lille smule diffust. Men uh, vi valgte at gentage borgertopmødet. Igen 200 borgere, det synes vi egentlig var et passende antal. Og igen med politikere både fra regionsrådet og fra byrådene rundt omkring med borgerne. Den her gang også som lidt mere aktive deltagere øh, end, end, øh, end de andre gange, men stadigvæk vi skulle lytte og ikke ikke tale selv. Men vi fik faktisk også der et rigtig godt billede af, hvordan er det, man gerne som borger i Nordjylland vil prioritere på området omkring vækst, udvikling og beskæftigelse. Og hvad er det for en vej, at vi skal fortsætte af. Udover det koncept, som vi har været rigtig glade for, så gjorde vi også det, at vi i forbindelse med regulært udviklingsplan inviterede landsdelens unge på ungdomsuddannelserne ind til debat. Vi havde bred invitation ud af alle dem, der ville være med i to dages forløb, der hed Nordjylland på spil, kunne melde sig. Det gjorde der i alt øh, 30 klasser fra, øh, fra ungdomsuddannelserne, både fra det almindelige gymnasium, fra handelsskolerne, fra øh, 
hedder det nu, øh, tekniske gymnasier og så videre, de var alle sammen bredt repræsenteret, dog med en lille smule overvægt fra det almindelige gymnasium. Ja. Der var i alt 30 klasser, der deltog 800 elever. Nu er den på spil, havde vi ikke prøvet før. Det var en, for os i hvert fald en helt ny måde at inddrage borgerne på. Vi inddrog ikke bare øh, de 800 unge mennesker, som var på for de kommende generationer, men også deres måder at agere på og samtale på, det vil sige, at de sociale medier, Facebook og så videre, var også en væsentlig del af det. Og det var for at gøre dem både interesseret i, hvad er det for et stykke arbejde, der foregår både i regionsrådet og i forhold til regional udvikling, men også at gøre dem interesseret i deres, deres egen fremtid og være med til at præge den. Grunden grund var det en konkurrence, det virker altid lidt ekstra motiverende på, på de unge, tror jeg hvor de kunne tjene nogle pointe ved dels faglig kreativitet og også i forhold til at skulle formidle en viden om deres, om deres hjembyer til hinanden. De skulle også indgå alliancer på forskellige vis øh, undervejs, hvor de måske skulle slå deres projektidéer sammen. Det var faktisk meget spændende at følge, hvordan at man lige pludselig kunne kombinere et, et tanker om mere CO2-neutral udvikling med kulturhus. Altså alliancerne blev indgået på kryds og tværs. Og det som egentlig var interessant at se, det var, at mange gange så var de så godt spillet omkring alliancerne. Akkur var ligesom i det rigtige politiske liv, der optog de unge mennesker. Og det var en fornøjelse at overvære deres, deres evner, både i forhold til lobbyisme og forhandlingsteknikker. Der er mange fremtidige politikere gennem det. I hvert fald så, så nåede det nogle gange helt nye højder i regionsrådssalen, som vi var i til den afslutning finale, også nye højder i forhold til, hvad der plejer at foregå i regionsrådssalen. Så det var vældig interessant og en rigtig, rigtig spændende måde at gøre det på, synes vi, med de her to dages Nordjylland på spil. Hvad har vi så brugt det til, og vi blev klogere? Jeg synes, vi blev klogere. Vi blev klogere på den vis, at man sagtens kan involvere borgerne uden at strømme en masse på spil. Vi er også blevet klogere i forhold til at sige, at vi får faktisk ret mange nuancer frem i de spil og de dilemmaer, vi lægger frem for borgerne eller for de unge mennesker, som jo også er borgere, og det kan godt være, at de kan stemme ret endnu, men så er det jo fremtidens borgere. I forhold til at tage stilling til både noget omkring sygehus, omkring regional udvikling og så videre, få det til at prioritere. Og så er det vigtigt, at man på de møder også fokuserer på principperne, på processen, og ikke så meget altid på, på resultatet. Den her dialog, vi havde direkte i øjenhøjde med, med borgerne, har vi været utrolig glade for. Og vi har brugt lidt af koncepterne igen nu her for nylig, da vi havde høringsrunder, både om vores sundhedsplan og vores regionale udviklingsplan, den så sådan, man siger, endeligt er værd at tage form. Og udover nogle af dem sagde, at vi kan rent faktisk godt genkende noget af det, vi har sagt i jeres planer. Det var jo super. Så var det ikke helt spildt, synes de. Jamen, så var det også... Der vi gjorde det på samme måde, at vi, der satte vi os også ned ved borgerne. Med borgerne, i stedet for at have det traditionelle panel, sad vi nede ved borgerne. Øh, og den her gang, der var det uden hold kæftbold, så vi måtte sige lige så meget som, som dem. Og det var jo egentlig rigtig, rigtig godt. Og igen oplevede vi en utrolig form for realisme. Øh, og en, en konstruktiv tilgang. Øh, der lige, ikke den her med, at man absolut kunne, kunne tale det, der lige foregik i ens eget øh, nærmiljø. En fordel ved det var måske også, at, øh, at vi havde ikke nogen sygehuslukninger inde i planen om vores øh, fremtidige sundhedsvæsen de kommende fire år i, i regionen. Det gør tingene måske lidt nemmere. Til gengæld var minuset så, kan man sige, at øh, når vi kørte den her mere traditionelle debatrunde, at så var der ikke 200 borgere, der deltog hver sted. Der kom øh, 20-25 stykker øh, ud over dem, der skulle være der. Så, så på den måde var det ikke den store celler, som dengang man direkte har brev indbyd folk til at komme. Det har vi selvfølgelig også noteret os, og så må man sige, at vi skal nok, øh, hvis vi vil have den her lidt større borgerinddragelse øh, på et lidt mere nuanceret grundlag, bliver vi nok nødt til at læne os lidt op erfaringerne fra borgertopmøderne, og så bliver det mere direkte invitation øh, fremover. For ellers så får vi kun 200, 500 eller 1000 borgere samlet, hvis det er været noget øh, på dagsordenen, hvor vi er ude og at skabe utryghed og usikkerhed, som for eksempel en sygehuslukning. Det er jo derfor det, der som jo tæller som i den verden, jeg bevæger mig rundt i. Der er ikke så meget skolelukninger, der er det sygehuslukninger, som kan være trusk for nogle borgerne. Det har vi også prøvet. Jeg har også prøvet at stå i, ja, næsten så langt væk, så, ja, det er så langt væk, som man kan komme fra Bornholm, 
øh, i Skagen øh, til borgermødet for nogle år siden, da vi skulle lukke Skagens sygehus. Tusind meget, meget ophidsede borgere var der. Øh, og jeg fik mig meget alene i verden øh, den aften, vil jeg sige. Men, øh, men, øh, men der kom jo ikke så meget konstruktivt ud af det. Øh, fordi det var den her front mod front, og der blev ikke rykket i tød i, de, i debatten. Øh, og tilgangen var jo heller ikke særlig konstruktiv på nogen som helst øh, vis. Så det var jo en meget firkantet debat, hvor jeg også tror, at borgerne bagefter var rimelig skuffet over, at jamen, de endnu mere vedtage det, som de alligevel havde besluttet. Ja, det gjorde vi. Det er fordi, vi var tvunget til det, men også fordi, vi fik jo egentlig ikke nogen, øh, nogen konstruktiv input i, øh, i debatten med borgerne, fordi det var en meget ensidig debat, der gik på en luk eller ikke luk. Øh, og der var egentlig ikke nogen, øh, nogen fremsynede idéer og forslag, men dem fik vi så til gengæld, synes jeg, i det andet koncept med borgertogene. Og vi er ikke i tvivl om hos os, at det vil vi gerne gentage en anden gang. Fordi vi synes faktisk, at det var en ganske udmærket måde at komme i dialog på. Også fordi måske er det vanskeligere for os som region nogle gange at være i dialog med borgerne, fordi vi eller de føler, at vi måske er et skridt længere væk i dagligdagen, i modsætning til kommunerne, hvor man valgt over nok kan være så heldig at møde borgmesteren, enten den nuværende eller den tidligere. Øh, nede, når man øh, går en tur hen over torvet, det er ikke altid, at man jo lige møder som regionspolitiker på samme måde og sin, øh, sin formand på den måde. Øh, så på den måde øh, skal vi tænke i nogle andre koncepter, tror jeg. Men vi har i hvert fald været super glade for de koncepter, som vi har brugt indtil nu.